Hello, xin chào mọi người Và cuối cùng thì ngày hôm nay cũng đã tới Chuyến xe tuổi thơ của bọn mình cùng Khuyến và Xoa cũng đã đến hồi kết rồi mấy bạn ơi Không để mấy bạn chờ lâu nữa Và chúng ta sẽ cùng theo dõi những diễn biến cuối cùng của series Khuyến và Xoa Inuyasha Tâm 13 Sau khi trở về từ minh giới Minh đạo của thiên sinh nha trong tay của Sao Maru đã có kích thước lớn hơn trước rất nhiều Nhưng hiện tại nó vẫn chưa thể trở thành một mặt trăng tròn hoàn chỉnh Chính điều này đã làm cho anh ấy vô cùng tức giận ngay sau khi có một người bí ẩn đã xuất hiện và nói rằng hắn khi xưa từng chiến đấu với thiên sinh nha trong tay của đại khuyển tướng. Không chỉ vậy, tên này còn có thể sử dụng được minh đạo tàn nguyệt phá với hình dạng trăng tròn khiến cho mọi người kinh ngạc. Hắn tự giới thiệu bản thân là Shishinki và cũng là chủ nhân của chiêu thức minh đạo tàn nguyệt phá đáng tự hào của thiên sinh nha. Thực chất thì đại khuyển tướng khi xưa đã đánh bại Shishinki và cướp lấy chiêu thức minh đạo tàn nguyệt phá cùng nửa gương mặt của hắn. Thế nên mục đích của hắn tìm đến Sahoro là để đòi lại món nợ máu khi xưa. Không để cho Shishinki có thể làm càng đại quá liền tung đòn minh đạo tàn nguyệt phá đến tạo ra một minh đạo khổng lồ. Nhưng dù có hình dạng to lớn hơn minh đạo của Shishinki nhưng mà uy lực từ minh đạo trong hình dáng chân tròn của hắn vẫn có thể áp đảo sát sinh hoàng toàn diện. Nhóm của Inuyasha cũng lần theo mảnh ngọc tứ hồn tìm đến thì liền bị đòn tấn công của Shishinki bay đến. Dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng mà khuyến già xoa đã rút thiết toái nha ra để ứng chiến. Khi trông thấy hình dạng của tiết toái nha trong tay của Inuyasha thì Shishinki đã nói ra một sự thật. Hắn cho rằng thiên sinh nha chỉ là một phần được tiết toái nha tách ra và thứ đã cướp đi chiêu thức minh đạo tàn nguyệt phá chính là tiết toái nha trong tay của Inuyasha. Nói cách khác là thiên sinh nha đã tách ra từ bản thể của tiết toái nha cùng với chiêu thức minh đạo tàn nguyệt phá. Vì thế mà thiên sinh nha không bao giờ có thể giải phóng được một minh đạo hoàn chỉnh trong hình dạng trăng tròn. Tức giận vì bị khiêu khích, Sohoro liền mất hết bình tĩnh lao đến quyết sống còn với Shishinki. Với tốc độ nhanh nhẹn của mình, anh ấy đã có thể né được tất cả minh đạo và lao đến cào nát mặt hắn. Hết bị thằng cha đánh vô mặt giờ tới, thằng con khiến cho Shishinki nổi cáu lên. Hàng loạt minh đạo tàn nguyệt phá được tung ra nhắm đến sát sinh hoàng khiến tình thế nguy hiểm. Inuyasha ngay lập tức lao đến để yểm trợ cho anh trai của mình. Khi ở gần nhau, thiên sinh nha và thiết toái nha đã toát ra một yêu khí cực mạnh. Trong lúc nguy hiểm nhất, sát sinh hoàng tung ra đòn minh đạo tàn nguyệt phá với hình dạng hoàn chỉnh của nó. Với thứ sức mạnh có được khi ở gần thiết toái nha thì giờ đây, minh đạo của Sahoro đã ở hình dạng chăn tròn và đủ sức đưa Shishinki qua bên kia minh giới. Sau khi trận chiến kết thúc, Inuyasha mới biết rằng thiên sinh nha có thể thi chuyển được vòng tròn minh đạo hoàn chỉnh là nhờ có thiết toái nha ở bên cạnh. Sự thật này đã khiến cho ông Miyoga đứng hình vì có thể Sahoro đã biết được lý do thật sự khi đại khuyển tướng trao thiên sinh nha cho anh ấy. 84. Sahomaru sau trận chiến với Shishinki đã tìm đến lão thợ rèn Totase trước khi ổng kịp đóng cửa tiệm trung mất. Có thể nói rằng lão thợ rèn này là người đã biết rõ sự thật từ trước, vì chính tay ông ấy đã tách thiên sinh nha ra khỏi thiết tối nha và rèn nó thành vũ khí ấy mà. Cùng lúc đó, gã ác nhân đã mò đến vị trí của Kohaku nhằm lấy mảnh ngọc tứ hồn trên người cậu bé. Thế nhưng, mảnh ngọc trên người em trai của Sango rất thuần khiết do được bảo vệ bởi Kikyo nên nó đã thanh tẩy cơ thể của Naraku. Sahomaru vẫn chưa hay biết việc các thành viên trong nhóm của anh ấy đang bị gã ác nhân săn đuổi. Nhưng anh đã đối chất với lão Totoshi và biết rõ mục đích của phụ thân khi giao thiên sinh nha cho anh là để hoàn thiện minh đạo tàn nguyệt phá. Sau đó, thiên sinh nha sẽ bị thiết toái nha hấp thụ vào một lần nữa. Nhưng với tính khí của mình, sát sinh hoàng không hề muốn em trai sở hữu sức mạnh của thiên sinh nha. Ngay khi anh định ra tay giết Totoshi thì ông ấy đã nhanh chân chu mất. Thế nhưng mục đích sâu xa của đại quyển tướng là chỉ khi Sahomaru từ bỏ ám ảnh bởi thanh kiếm và thù hận với Inuyasha thì khi ấy anh sẽ có được sức mạnh thật sự. Naroku vẫn chưa hề buông tay cho Kohoku nên là đã đuổi theo cậu ấy nhằm lấy bằng được mảnh ngọc tứ hồn cuối cùng. Dù không thể chạm vào mảnh ngọc do sức mạnh thanh tẩy của nó nhưng mà hắn có thể lấy cả cái đầu của Kohoku đem về. Cuối cùng mảnh ngọc tứ hồn trên người của Kohoku đã bị tà khí của Naroku vấy bẩn khiến cơ thể không còn kiểm soát được nữa. Lúc cậu bé định tự tay dâng đầu của mình cho gã ác nhân thì may mắn là Sango đã kịp thời xuất hiện ngăn cản. Đòn tấn công bằng phi lai cốt của cô ấy đã thành công khiến cho Naruko bị thương nghiêm trọng. Do đã có chất độc bôi lên nó từ trước nên giờ đây vết thương của gã ác nhân không thể nào hồi phục được. Chớp lấy cơ hội đó, Khuyến và Soa đã bồi thêm đòn kim cương thương phá khiến cho hắn càng thê thảm hơn nữa. Miracle khai mở hang gió để có thể hạ gục Naruko nhưng thật không may là hắn đã nhanh chân chạy mất. Hiện tại cả nhóm đều nhận ra rằng phi lai cốt trong tay của Sango đã mạnh lên rất nhiều. Do trước
Naruko sau khi bị đập cho tơ bời hoa lá đã quay trở về nơi trú ẩn dưỡng thương. Hắn đã ra lệnh cho Bạch Dạ đem một mảnh gương vỡ từ Kana đến gặp Sahomaru. Giờ đây, xác sinh hoài sẽ trở thành một con ác chủ bài của gã ác nhân. Sau trận chiến vừa rồi thì Moroku đã cảm nhận được chướng khí của Naruko đang lan rộng trong cánh tay của mình. Thế nhưng cậu vẫn không hề từ bỏ việc báo thù. Anh chàng pháp sư đã quyết định đòi bằng được món nợ máu từ gã ác nhân trước khi chết. Tập 15 Bạch dạ mộng ảo theo lệnh từ Naruko đã tìm đến Sehomaru. Với khả năng biến hóa khôn lường của mình, hắn đã thành công đưa mảnh vỡ của yêu quái gương từ Kana đến cho anh ấy. Sau khi có được mảnh gương, xét sinh hoài ngay lập tức tìm đến thách đấu một trận sinh tử với em trai. Trước đó, phân thân của gã ác nhân đã nói rằng khi mà Sehomaru dùng bột từ quái vật gương của Kana bôi vào tiên sinh nha, thì thanh kiếm sẽ có thể cướp lấy năng lực của thiết toái nha. Dù biết rõ đây chính là cái bẫy của Naruko nhưng hiện tại vì mục đích nào đó mà anh ấy vẫn nghe theo và đối đầu với Inuyasha. Ai chứ thằng quỷ Yasha thì chưa ngán ai bao giờ. Anh trai thì anh trai chứ láo quá thì đây cũng tiếp luôn. Nhưng có điều khiến cho cậu không thể ngờ đến chính là sức mạnh của thiết toái nhà đã bị tiên sinh nhà cướp lấy. Đòn phong chi thương của Inuyasha cũng chính vì thế mà không thể thực hiện được. Cô bé Rin khi tại Sehomaru rất tức giận liền đứng ra khuyên ngăn anh ấy nhưng mà ngay sau đó Bạch Già đã có mặt và dịch chuyển cả hai đến một nơi nào đó để tránh bị làm phiền. Khi đối mặt với em trai mình trong thế giới riêng của hai người họ thì Sehomaru mới thẳng tay tấn công một cách dứt khoát. Liên tiếp là những chiêu thức mạnh nhất của thiết tối nhà đã bị thiên sinh nhà sao chép lại được xét sinh hoàng tung ra tấn công vào người của khuyến gia xoa. Uy lực của những chiêu thức này khi rơi vào tay của Sehomaru thì chúng càng trở nên đáng sợ. Do nhận được một đòn mạnh từ anh trai đã khiến cho dòng máu yêu quái trong người của khuyến già xoa trỗi dậy. Khi không còn trong hình dạng bán yêu nữa thì yêu lực bên trong của thiết toái nhà đã chảy ngược vào trong cơ thể của cậu. Giờ đây chính là lúc khuyến già xoa có lại sức mạnh của mình. Ngay lập tức cậu liền thi chuyển bọc lưu phá để đỡ lấy đòn bọc lưu phá của Sahomaru. Sức mạnh của hai chiêu thức mạnh mẽ này đã quét tan vô số yêu quái trong thế giới ảo mộng của bạch già. Lúc này Inuyasha càng hăng máu hơn nữa. Nhưng trong lúc cậu bất cẩn liền nhận ngay một đòn minh đạo tàn nguyệt phá trực diện. Chứ trong phút chốc cơ thể của anh chàng bán yêu đã bị đưa vào minh giới. Sahomaru cũng đã ném thiên sinh nha trong tay của mình qua minh giới. Mục đích thật sự của anh ấy chỉ là kiểm tra xem Inuyasha có thật sự xứng đáng thừa kế tiết toái nha hay không mà thôi. Tiết toái nha trong tay của khuyển già xoa đã cảm nhận được thiên sinh nha đang đến gần thì nó đã chuyển sang dạng vải rồng. Inuyasha vung kiếm chém thẳng vào chính yêu nguyệt của bản thân mình thì một vòng xoáy yêu khí đã xuất hiện. Ông Totoshi nhận ra rằng đây chính là thời điểm mà thiên sinh nha và tiết toái nha đang nhập lại là một. Naruko nhận thấy Sehomaru không còn giá trị nên là đã lợi dụng thanh kiếm thiên sinh nha bên trong minh giới để tấn công Inuyasha. Vì thanh kiếm đã được bôi bột gương của Kana nên là gã ác nhân có thể điều khiển nó dễ dàng như một phân thân của mình. Xét sinh hoàng khi thấy Naruko đã nhúng tay vào tấn công em trai thì anh ta đã không màng nguy hiểm lao vào minh đạo để làm chủ thiên sinh nha. Nhưng việc chiến đấu với khuyển già xoa ngay lúc này chỉ là để thực hiện bước cuối cùng trong sứ mệnh của thiết toái nha. Khi mảnh gương đã vỡ ra khỏi thanh kiếm thì đó cũng chính là lúc mà thiên sinh nha quay lại với thiết toái nha. Hình dạng cuối cùng của thiết toái nha đã được hiện ra trong hình dạng minh đạo tàn nguyệt phá. Với thứ sức mạnh mới có được từ thanh bảo kiếm của mình thì Inuyasha đã phát hiện ra một thứ ánh sáng kỳ lạ tại minh giới. Khi cậu vung kiếm chém thẳng vào nó thì một minh đạo đã được mở ra đưa hai người họ quay trở lại dương gian. Bằng một cách nào đó mà thiên sinh nha bị gãy khi trước đã quay trở lại với Sahomaru, Inuyasha nhận ra rằng ánh sáng mà cậu chém vào chính là của thanh kiếm thiên sinh nha chỉ dẫn. Inuyasha lo lắng cho anh trai khi cả gia tài của ông già để lại đã nằm trong tay của cậu. Nhưng lão thợ rè Totoshi nói rằng thiên sinh nha chính là một thứ vũ khí chứ không hề chỉ là một thanh kiếm cứu người. Và hiện tại Sahomaru còn thiếu một bước nữa để nhận ra điều đó. Tâm 16 Nhóm của Inuyasha đã phát hiện ra tờ nhận của Naroku nên liền tức tốc đuổi theo đến một ngôi làng. Theo thông tin từ người dân cung cấp thì người bảo vệ ngôi làng của họ là Hitomiko, một nữ pháp sư sở hữu linh lực mạnh mẽ đã bị một tên yêu quái đánh lén giết chết. Nhưng mà sau khi chung cất xong xuôi thì Hitomiko đã sống lại. Inuyasha khi đối mặt với cô ấy liền nhận ra rằng xác chết của nữ pháp sư đang bị điều khiển bởi tờ nhận của gã ác nhân. Biết rõ được mục đích mà Naruko đang nhắm đến chính là Kagome nhưng mà cả nhóm không thể bỏ mặt Hitomiko và người dân được. Ngay tối hôm đó, nữ pháp sư đã xuất hiện và dùng tơ nhện tấn công đến. Nhận thấy sức mạnh từ tiết toái nha không hề ăn thua với nó nên là Sango đã dùng phi lai cốt mở đường cho mọi người. Nhưng phía trên một kết giới mạnh mẽ do Hitomiko tạo ra đã đánh bật lại vũ khí của cô thợ săn. Kagome lúc ấy nhận
Cô nữ sinh không may đã bị hút vào kết giới của Hitomiko khiến cho khuyến giả xoa vô cùng lo lắng. Khi đã bắt được Kagome, nữ pháp sư liền nói rằng nếu muốn sống sót thì cô nữ sinh phải để lại cây cung tại nơi này. Nhưng ngay sau đó, gã ác nhân đã cảnh báo Hitomiko vì có ý định để thoát con mồi của hắn. Nhưng mà Naraku cũng không hề có ý định dồn ép một cô gái như Kagome vào đường cùng. Hắn đã cho cô hai cơ hội để lựa chọn. Một là dùng tên phá ma bắn vào hình con nhện trên người của Hitomiko để đổi lấy mạng sống. Hai là cô phải chết dưới tay của nữ pháp sư. Với hành trình chiến đấu với Naraku suốt thời gian qua nên giờ đây Kagome đã biết rõ mưu đồ của hắn ta. Hiện tại cô chỉ còn cách là chiến đấu đến hơi thở cuối cùng chứ không hề làm theo ý đồ của hắn. Ngay lúc Kagome bị nữ pháp sư dồn vào cửa tử thì một ánh sáng lóe lên người của Hitomiko. Nhận thấy thời cơ phản công đã đến nên là cô nữ sinh liền dương cung nhắm thẳng vào người của Hitomiko. Tưởng chừng như kế hoạch làm vấy bẩn tâm hồn của Kagome sắp thành công thì mũi tên đột nhiên biến mất. Nó đã xuyên qua khỏi người của Hitomiko và xuyên táo gã ác nhân. Kết giới tên nhện của Naraku cũng đã biến mất hoàn toàn. Trước khi rời khỏi thế gian, nữ pháp sư Hitomiko đã nói với Kagome rằng ngay thời điểm khi thấy cô nữ sinh bắn mũi tên thì dường như có một thứ gì đó đang phong ấn sức mạnh thực sự của cô. Sau khi nói ra được điều đó cho Kagome thì cô ấy đã rời khỏi thế gian một cách vô cùng thanh thản. Tháng 17, bà Kaede cũng đã viết rõ nguồn linh lực của Kagome đang bị thứ gì đó phong ấn bên trong cơ thể. Nhưng đối với bà ấy thì có lẽ điều này không hề do Kikyo gây ra bởi vì cố vu nữ đã giao lại toàn bộ trách nhiệm cho Kagome nắm giữ. Theo phỏng đoán của mình, bà Kaede cho rằng chính viên ngọc tứ hồn đã sợ hãi trước linh lực của Kagome nên đã phong ấn nó vào trong cơ thể của cô. Chắc chắn mặt tối hay còn gọi là mặt tà ác trong viên ngọc tứ hồn là Matsui đã phong ấn linh lực của Kagome từ lúc mới sinh. Naraku lúc này không hề đứng yên nhìn viên ngọc tứ hồn bị ý chí của cố pháp sư Midoriko thanh tẩy toàn bộ tà niệm mà hắn đã cất công gom góp tích tụ bấy lâu nay. Hắn đã cống hiến cơ thể của mình cho tà niệm của lũ yêu quái bị nhốt trong viên ngọc tứ hồn thoát ra khỏi đó. Khi vừa mới được ra ngoài sau một khoảng thời gian bị nhốt trong ngọc tứ hồn thì Matsui đã tìm đến gặp xác sinh hoài. Mục tiêu thật sự của hắn chính là cướp mảnh ngọc tứ hồn cuối cùng trên người của cô cơ. Nhưng hiện tại cậu bé đã là thành viên trong nhóm của Sehomaru nên anh ấy không hề để việc đó diễn ra dễ dàng. Chỉ với một động tác nhanh nhẹn của mình đại yêu quái đã dùng tay đâm xuyên qua cơ thể của Matsui. Nhưng thực chất cánh tay của Sehomaru đang bị hắn ta nuốt vào trong. May mắn là anh đã kịp nhận ra và thoát khỏi đó. Cô cơ do muốn chiến đấu với Matsui nên liền lao đến và chỉ trong nháy mắt cậu đã bị hắn ta khống chế hoàn toàn. Mảnh ngọc tứ hồn trên người cậu đã bị nhiễm sự ô uế của hắn. Với sức mạnh hiện tại của Matsui thì xác sinh hoàng cũng đã bị thương nghiêm trọng ở cánh tay và không thể ứng cứu được cho cô cơ. Nguy hiểm chỉ dừng lại khi mà Inuyasha kịp thời lao đến cắt bay những xúc tu của hắn. Khi Matsui trông thấy Kagome cũng có mặt tại đó thì hắn đã gây ra một điều gì đó khiến cho cô ấy mất ý thức hoàn toàn. Sao Maru nhân cơ hội này liền biến hình thành đại khuyến yêu nhanh chóng ngoạm lấy đầu của Magasui trong một nốt nhạc. Nhưng có lẽ bấy nhiêu là chưa đủ để có thể hạ gục được tên này. Do cơ thể là đồ mượn từ Naraku nên là hắn ta có vẻ chẳng hề quan tâm gì đến nó. Ngược lại chính đòn tấn công vừa rồi của Sao Maru đã tự đẩy anh ấy vào tình thế nguy hiểm. Giờ đây Inuyasha không thể nào tung đòn kết liễu Magasui được vì hắn đã quấn chặt vào người của đại khuyến yêu. Để có thể thoát ra khỏi đó Sao Maru đã trở về hình dạng con người và tiếp tục lao vào chiến đấu. Lần này, anh ta nhận ra rằng bản thể thật sự của Magasui chính là linh hồn tà niệm của Ngọc Tứ Hồn. Ngay lập tức, thiên sinh nhà đã được sát sinh hoàng sử dụng để chém vào những thứ không thuộc về dương gian. Dù không còn sử dụng được minh đạo tàn nguyệt phá nữa, nhưng mà sức mạnh của thanh bảo kiếm này đã khiến bản thể thật của Magasui lộ diện. Do hắn ta đang ở trong cơ thể mượn từ Naraku, nên thiên sinh nhà không thể nào tiêu diệt được mục tiêu. Vô tình điều này đã khiến cho đại yêu quái bị trúng một đòn chí tử. Magasui dự định sẽ hấp thụ cơ thể của Sahomaru vào trong người hắn. Do anh trai đang nằm bên trong nên là khuyển già xoa không thể nào xuống tay tiêu diệt nó được. Chính điều này đã khiến cho cậu ấy cũng rơi vào khống chế. Trong lúc nguy cấp nhất thì từ bên trong cơ thể của Naraku, sát sinh hoàng đã trở lại với một thứ sức mạnh mới vừa được thức tỉnh. Cánh tay đã mất của anh đã phát ra một ánh sáng vô cùng đặc biệt và sức mạnh mới này đã dễ dàng quét tan cơ thể mượn của Magasui khiến cho hắn không thể nào hồi phục được nữa. Lão thợ rèn Totoshi cũng đã tìm đến và nói rằng thanh kiếm bọc thoái nha và cánh tay mới này chính là món quà khi mà Sahomaru đã vượt qua được thử thách của phụ thân. Và phía Magasui do đã bị thất thế nên đã nhanh chóng rời khỏi đó. 88. Kagume cũng dần tỉnh lại sau khi bị cái nhìn của Magasui khiến cô ngất đi trước đó. Còn về phía cô Aku vẫn còn hôn mê do sự ô uế của mảnh ngọc tứ hồn trên người cậu bé.
Lão thợ rèn Totoshi đã rèn xong bao kiếm hoàn chỉnh cho bọc tói nha của Sahomaru. Ngay sau khi vũ khí đã sẵn sàng, anh đã để lại Rin tại ngôi làng của bà Kaede để tránh nguy hiểm. Một mình sát sinh hoàng sẽ đi tìm Magasui để trừ khử hắn ta. Bởi chỉ có như thế mới phá giải được phong mẫn trên người của Kagome. Do không còn sức mạnh nữa nên là cô nữ sinh sẽ quay lại thời hiện đại để tham gia vào kỳ thi sắp tới. Nhưng khi về đến nhà thì cả gia đình đã ra ngoài chơi nên là Kagome quyết định sẽ đến trường. Nhưng xui cái bữa nay là chủ nhật nên đâu có mở cửa. Cũng như mỗi lần Inuyasha thường âm thầm đến bên cạnh để thăm Kagome. Điều này khiến cô ấy vui đến rơi nước mắt. Nhưng lúc không gian này chỉ có hai người nên là cặp đôi quyết định sẽ bán cơm chó chút xíu ai ngờ đang lúc cao trào. Thì cả nhà của cô nữ sinh về tới làm thằng bán yêu giận tím người. Hôm sau đến lúc Kagome phải chuẩn bị hết thảy tất cả mọi thứ quan trọng để tham gia vào kỳ thi tốt nghiệp. Cho nội Inuyasha vẫn cuồng nhây bám theo cô đến tận bến tàu điện. Kết quả là bị sắp mặt bởi thần chú đã cẩu của bà. Nhưng mà dễ gì thoát được cái thằng này yêu quái biết bay còn chưa chạy được nói gì đến mấy chiếc tàu. Đến khi xuống chạm do Kagome bị chen lấn nên là chiếc ba lô chứa thể dự thi bị vướng lại ở bên trong. Tưởng chừng như là bà sẽ đánh mất buổi thi cực kỳ quan trọng này nhưng mà anh chàng bán yêu đã có mặt để cổng cô đuổi theo chiếc tàu. Sau khi tìm được chiếc ba lô thì cả hai đã nhanh chân đến trường giúp Kagome có thể tham gia kỳ thi một cách an toàn. 89. Sahomaru đã thành công tìm được vị trí phát ra mùi của Magasuhi và bạch dạ mộng ảo. Nhưng anh không hề biết rằng kẻ trước mắt chỉ là ảo ảnh của Magasuhi. Còn kẻ thật sự đang trên đường tiến thẳng đến mảnh ngọc tứ hồn cuối cùng trên người của Kohoku. Miruku và Songo cũng đã phát hiện ra lũ quái vật tấn công đến ngôi làng nên liền đứng ra ngăn chặn. Nhưng ngay sau đó anh chàng pháp sư mê gái đã nhận ra lũ quái vật này chỉ là để đánh lạc hướng. Thật chất thứ chúng đang nhắm đến chính là mảnh ngọc tứ hồn. Không nằm ngoài dự đoán của Miruku, khi vừa vào trong thì Magasui đã chiếm lấy cơ thể của Kohoku. Mục đích của hắn chính là hoàn thiện ngọc tứ hồn sau khi mảnh ngọc trên người của Kohoku bị vấy bẩn. Không để việc đó xảy ra theo ý của hắn, Miroku liền khai mở hang gió để chống trả. Nhưng chất độc ác linh của Magasui đã khiến cậu bị trúng độc nặng. Khi nào mảnh ngọc tứ hồn bị nhiễm bẩn còn trên người của Kohoku thì Magasui sẽ không thể nào bị tiêu diệt. Sango cố hết sức đứng ra ngăn chặn nhưng đã bị hắn ta đánh bại. Cô Berin cũng đã vô tình trúng độc từ Magasui. Inuyasha và Kagome cuối cùng đã quay lại. Khi đến ngôi làng thì họ đã biết rằng Kohoku bị Magasui bắt đi mất. Điều đáng lo nhất lúc này là Miroku đã bị trúng độc từ ác linh. Không những thế, vết thương từ chứng khí của Naroku khi trước đã lan đến ngực. Hang gió cũng rách ra khiến tính mạng của anh chàng pháp sư mê gái như ngọn đèn trước gió. Sahomaru sau một thời gian chiến đấu với ảo ảnh của Magasui thì cuối cùng đã nhận ra mọi chuyện. Ngay lập tức anh lao đến đập vỡ chiếc bình trên người của Bạch Dạ thì ảo ảnh mới biến mất. Nhận thấy kế hoạch câu giờ thất bại nên là phân tân của Naroku đã chịu hồi một ngàn con yêu quái đến để đối đầu với sát sinh hoàng. Nhưng chỉ với một nhát chém từ thanh bảo kiếm bọc toái nha thì chúng đã chết sạch không còn một con. Khuyến gia xoa cuối cùng đã đuổi kịp đến cô cư và thành công ngăn chặn gã ác nhân lấy đi mảnh ngọc tứ hồn của cậu bé. Nhưng khi anh chàng bán yêu tiến gần đến giải cứu cho cậu thì liền bị Magasui khống chế. Sango cũng đã kịp thời xuất hiện cố gắng dùng lời nói để thức tỉnh em trai cô quay lại. Sau bên trong tâm hồn của cô cư thì mảnh ngọc tứ hồn đang cho cậu bé thấy lại giây phút phải đối mặt với cái chết của gia đình. Nhưng đột nhiên một ký hiệu của Kikyo đã dẫn dắt cậu thoát ra khỏi bóng tối. Cô cư đã thành công tỉnh lại và thoát khỏi sự điều khiển của Magasui. Ánh sáng thuần khiết của Kikyo đã xuất hiện bên trong mảnh ngọc tứ hồn trên người em trai Sango. Để có thể trục xuất Magasui ra khỏi cơ thể hoàn toàn, cô cư đã lưu mình nhảy xuống vách núi. Tập 20 Tên Magasui đã bị trục xuất ra khỏi cơ thể của cô cư khi cậu bé rơi xuống vật. Naraku ẩn nấp ở đám mây gần đó đã nhanh tay phóng xúc tù tóm lấy cậu bé. Nhưng Sango kịp thời giải cứu cho em ấy an toàn. Chấm lấy thời cơ này, khuyển giờ xoa đã tung đòn minh đạo tàn nguyệt phá hướng về phía đám mây yêu quái. Kagome do vẫn cảm nhận được sự ô uế của Ngọc Tứ Hồn nên liền biết rằng gã ác nhân vẫn chưa hề chết. Những xúc tu của hắn vẫn đang liên tục áp đảo Inuyasha. Magasui cũng đã tóm được cô cư, nhưng điều hắn không ngờ tới chính là Saomaru đã quay trở lại. Với tiên sinh nha trong tay, anh ấy đã thành công đã thương được thực thể tà niệm của Magasui. Ngoài ra, sức mạnh từ bọc lưu phá đã khiến cho cơ thể của Naroku không thể hồi phục lại. Trong nhát chém tiếp theo của sát sinh hoàng, Magasui đã bị thương nghiêm trọng nên là đã chuồn mất. Nhưng hắn vẫn tuyên bố rằng tà niệm là bất tử và không bao giờ có thể chết. Ngay lúc mọi người định quay về thì Naroku đã bất thình lên xuất hiện tóm lấy Kagome. Nhưng lúc đó cô đã phát hiện ra vị trí của Ngọc Tứ Hồn đang trên vai hắn. Không chút do dự khuyển dạ xoa liền dùng thiết toái nha hóa
Kohaku đã phát hiện ra mũi tên phát sáng của Kagome làm rơi phía bên dưới. Ngay lập tức cậu bé đã đưa ra một quyết định quan trọng. Kohaku đã đồng ý dùng tính mạng của mình để bảo vệ cho Kagome an toàn. Nhưng khi vừa tiếp cận được đến gần gã ác nhân thì cậu bé liền dùng mũi tên phá ma cắm thẳng vào cơ thể của hắn. Sức mạnh thanh tẩy của mũi tên cộng hưởng với sức mạnh từ Kikyo bên trong mảnh ngọc tứ hồn đã phát huy tác dụng. Để tránh bị thanh tẩy, Naraku chỉ còn cách là đẩy Kohaku ra khỏi cơ thể hắn và tháo chạy. Nhưng Inuyasha đã kịp lúc tung đòn kim cương thương phá khiến cho gã ác nhân tan xương nát thịt chỉ sau một đòn. Đến nước này, hắn đành buông Kagome lại và trốn vào đám mây. Rin đã tỉnh lại sau khi trúng độc bởi Magatsuhi và đang đi tìm Sahomaru. Thế nhưng mà cô bé lại bị khống chế và bị bắt ngay trước mắt của Zaken. Sau trận chiến với gã ác nhân thì cô cư tưởng chừng đã được an toàn. Nhưng mà lúc mọi người chủ quan thì một vạch sáng đã bay xuyên qua người cậu bé và cướp lấy mảnh ngọc tứ hồn. Sau khi mảnh ngọc tứ hồn duy trì sự sống của cậu bé mất đi đã khiến cho cô Hoa cư ngưng thở. Sango vô cùng đau lòng khi mà chứng kiến người thân duy nhất mất đi ngay trước mắt mình. Cuối cùng ngọc tứ hồn đã hoàn chỉnh mảnh ghép cuối cùng. Naruko nhận ra rằng vạch sáng cuối cùng của Kikyo cũng đã biến mất. Nhưng thực chất, ánh sáng của Kikyo đã rời khỏi mảnh ngọc tứ hồn và ở lại để duy trì sự sống cho cậu bé. Giờ đây, trách nhiệm tiêu diệt Naruko của cố vua nữ đã kết thúc sau khi cô cư sống lại. Inuyasha và những người bạn sẽ từ bây giờ gánh vác trọng trách này. Tập 21 Sau khi hoàn thiện được ngọc tứ hồn thì Magasui đã không thể quay trở lại viên ngọc. Do giờ đây, sự tà ác của Naruko vấy bẩn nó hoàn toàn. Định mệnh của nhóm Inuyasha và gã ác nhân sắp đến hồi kết ở trận chiến cuối cùng khi mà ánh sáng của Kikyo trong viên ngọc tứ hồn đã không còn nữa. Chỉ đợi thời khắc này đã lâu, Naruko liền hấp thụ sức mạnh tà ác từ viên ngọc tứ hồn vào cơ thể. Ngay sau đó, một lượng tà khí cực mạnh tỏa ra khắp nơi sẵn sàng giết chết bất cứ khi nào bước vào trong. Nhóm của Khuyển và Soa cũng đã tập hợp đông đủ để tham gia vào trận chiến cuối cùng với gã ác nhân. Họ quyết tâm là sẽ trả hết nợ máu cho hắn trong lần đối đầu lần này. Khi các bọn tiến sâu vào đám mây chướng khí thì đã thấy được hình dạng thật sự của Naraku. Sau bao lần tiến hóa thay đổi cơ thể nhưng mà thực chất bản thể của hắn vẫn là một con nhện. Sahomaru cũng đang nhắm đến gã ác nhân sau khi nghe tin Rin bị hắn bắt đi. Nhưng hiện tại dù thanh bọc lưu pháo của anh có uy lực đến đâu đi nữa vẫn không thể chém vào hắn. Vì Naraku đã đưa Rin vào trong cơ thể của hắn để đối phó với xác sinh ngoài. Để cứu cô bé mồ côi thoát khỏi đó, Sahomaru đã lưu mình xông thẳng vào cơ thể của gã ác nhân bất chấp nguy hiểm. Không cần nghĩ ngợi gì thêm, Khuyến Gia Soa và những người bạn cũng nhanh chóng tiếp bước đi vào cơ thể của Naraku. Nhưng họ không hề biết rằng phía trong cơ thể hắn lúc này không khác gì một động chướng khí dày đặc. Càng tấn công thì lượng chướng khí tỏa ra càng nhiều. Tiếp đó là Khuyến Gia Soa phải đối mặt với những tên quái vật của Naraku. Dù không có sức mạnh gì đặc biệt nhưng mà cơ thể cứng chắc của chúng đã khiến cho anh chàng bán yêu rơi vào thế khó. Sango thấy đồng đội gặp nguy hiểm liền ấn cứu nhưng mà ngay sau đó phần cơ thể của hắn đã biến thành hai tên quái vật. Cứ càng tiêu diệt thì chúng lại càng nhân đôi ra khiến Iroyasa đành phải triển khai minh đạo tàn nguyệt phá nhằm đưa chúng sang minh giới. Naraku cũng đã sớm chuẩn bị từ trước đó để đối phó với cậu ấy. Hắn đã dùng hình ảnh của Rin để hăm dọa khiến cho khuyển giả xoa không thể ra tay. Sau vài đòn tấn công từ các xúc tu của mình, cả ác nhân đã thành công tách nhóm của Inuyasa ra làm hai. Theo lời của Kagome thì cô ấy vẫn có thể cảm nhận được ngọc tứ hồn vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng khi cả hai hướng gần đến viên ngọc thì bất ngờ Inuyasa đã hóa quỷ. Do cơ thể bán yêu của cậu ấy không thể nào chịu được tà niệm phát ra từ viên ngọc nên dòng máu yêu quái đã bị chi phối. Giờ đây Inuyasa không còn nhận thức về bản thân nên đã tấn công Kagome khiến cô ấy rơi xuống vật. Tập 22 Khi Sango đi cùng Miroku thì cô đã nghe được tiếng gió bên trong phong huyệt của anh ấy đang gào hú. Có thể chỉ sau 1 đến 2 lần hút nữa thôi là hang gió sẽ rách ra hoàn toàn. Đến nước đó thì cả chủ nhân của nó cũng sẽ bị giết chết. Naraku cũng đã sớm nắm bắt được tâm lý này của Sango nên đã cho cô thấy lại giây phút qua đời của cha Miroku. Quả thật đòn tấn công tâm lý này của hắn đã hiệu nghiệm. Cô thợ săn hiện tại đang rơi vào hoảng loạn khi thấy hang gió giết chết chủ nhân của nó. Inuyasha sau khi đẩy Kagome xuống vật thì đã dần dần tỉnh lại. Nhưng hình ảnh và mùi máu của cô ấy còn sót lại khiến cậu vô cùng ân hận vì nghĩ rằng chính đôi tay này đã giết chết Kagome. Trong lúc trái tim của khuyển già xoa bị bóng tối bao trùm thì Naraku đã tận dụng điều đó để châm dầu vào lửa. Điều này khiến cơ thể của Inuyasha không thể nào chịu đựng được nên một lần nữa cậu đã đánh mất bản thân mình. Kagome sau khi rơi xuống tầng bên dưới đã được Sahomaru bảo vệ khỏi lũ yêu quái. Hiện tại đã an toàn cô ấy chỉ còn cách là đi cùng với xác sinh hoàng. Bên phía khác, Miroku và Sango cũng không hề
Miruka không còn cách nào khác ngoài việc hy sinh để bảo vệ cô gái anh yêu. Vết rách sau những lần sử dụng đã một ngày rộng ra khiến anh chàng pháp sư lo lắng. Để giữ an toàn cho Sango thì Miruka đã quyết định chia ra để hang gió không làm hại đến người khác. Cùng lúc đó, Magasui đã đuổi theo cô bé Rin đến trước mặt Inuyasha trong tình trạng hóa quỷ. Có thể mục đích của hắn là muốn gây thêm thù oán cho khuyển già xoa và xét sinh hoàng. Thế nhưng trong lúc dòng máu yêu quái chiếm hữu thì trái tim của Inuyasha vẫn còn ở đó. Cậu đã bỏ Rin và tấn công đến Magasui. Do cơ thể của hắn là tà niệm của Ngọc Tứ Hồn nên ngoài thiên sinh nha thì không thứ gì có thể đã thương được. Chỉ trong phút chốc cơ thể của khuyển già xoa đã bị hắn chiếm hữu. Sahomaru và Kagome cũng vừa kịp lúc đến đó nhưng mà Naraku đã đưa cô bé Rin đi mất. Lúc này Magasui trong cơ thể của Inuyasha đang chiến đấu với xác sinh hoài. Đòn minh đạo tàn nguyệt phá của thiết tóa nhà đã vô tình mở một lối vào trong cơ thể Naraku cho Shippo, Jaken và Koku. Để tránh gây bị thương cho em trai, Sahomaru đã chọn thiên sinh nhà để đối đầu với Magasui. Nhưng hiện tại thanh kiếm này đã bị mất đi minh đạo tàn nguyệt phá nên không phải là đối thủ của hắn. Kagome nhận thấy thiết tối nhà sẽ giúp cho Inuyasha quay trở lại nên đã liêu mình lấy thanh kiếm. Mùi máu của cô ấy đã khiến cho anh chàng bán yêu thức tỉnh phần nào. Magasui không thể ngờ rằng cậu ấy đã lấy lại ý thức và đang cố chống chọi với hắn từ sâu bên trong cơ thể. Khi khuyển già xoa vừa đến gần Kagome thì Magasui đã xuất ra khỏi người vật chủ nhằm chiếm đoạt cô nữ sinh. Nhưng trong phút chốc Inuyasha đã nhận ra điều đó và chủ động rời xa cô ấy. Nhưng một phần của hắn đã chuyển sang người Kagome. Ngay lúc đó, thiết toái nha đang chuyển sang hình dạng vẫy rồng, thành công hút phần tàn niệm của Magasuhi vào trong chính yêu nguyệt của Inuyasha. Chấp lấy cơ hội đó, Sahomaru đã dùng thiên sinh nhà kết liễu hắn ta hoàn toàn. Tập 23 Ngay sau khi Magasuhi tan biến khỏi thế giới này thì nguồn linh lực mạnh mẽ trong người Kagome đã quay trở lại. Cũng chính điều này đã giúp cho Inuyasha có thể thoát khỏi tình trạng hóa quỷ trước đó để trở về là chính cậu ta. Cùng lúc đó, những xúc tu của gã ác nhân đã nhắm thẳng vào Shippo và Jaken tách hai người họ ra khỏi cô cơ. Naraku cũng đã nhận ra rằng linh lực của Kagome đã quay trở lại với cô ấy sau khi Magasuhi bị thiên sinh nha tiêu diệt. Điểm sáng nhỏ trên ngọc tứ hồn đã quay trở lại. Nhưng hắn đã dự tính rằng chính thứ ánh sáng từ viên ngọc sẽ trở thành một cái bẫy hoàn hảo cho những người bạn của khuyển già xoa. Cả Sango và Miroku đã chạm chán với ảo ảnh của Naraku do bạch dạ mộng ảo tạo ra. Nếu anh chàng pháp sư sử dụng hang gió lần cuối cùng vào ảo ảnh thì cậu ấy sẽ chết theo đúng kế hoạch của gã ác nhân. Rất may khi mà Miracle suýt khai mở hang gió thì Inuyasha đã kịp thời lao đến ngăn cản. Nhưng có vẻ ảo ảnh do Bạch Già tạo ra đã che mờ lý trí của cậu ấy. Kagome nhận ra rằng chính những kế hoạch đen tối của gà ác nhân đang đẩy tia sáng cuối cùng bên trong ngọc tứ hồn của cô ấy ra ngoài. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc khi mà Sango đã dự định giết chết Rin cùng với ảo ảnh của Naraku để cứu Miracle thì Kagome đã phát hiện ra bản thể thật của gà ác nhân. Mũi tên chứa đầy linh lực của cô ấy đã biến mất giữa không trung và xuyên qua người của Naraku thành công, khiến hắn bị thương. Cũng chính mũi tên này đã thành công cứu được Rin thoát chết trước phi lai cốt của cô thợ săn. Cuối cùng, nhóm của Inuyasha và Sahomaru đều đã vượt qua những cái bẫy mà Naraku đã tạo ra. Giờ đây, ánh sáng của Ngọc Tứ Hồn đã hiện rõ đưa mọi người tiến đến vị trí thật sự của hắn. Ngay khi vừa gặp lại kẻ thù chuyên kiếp của mình, Khuyển già xoa đã tung đòn minh đạo tàn nguyệt phá để kết thúc hắn ta nhưng không may đòn tấn công đã trượt mất. Thực chất đó cũng chính là ý đồ mà Naraku đã nhắm tới. Trước đó hắn đã xài bạch dạ đi thu thập yêu khí của minh đạo tàn nguyệt phá vào thanh yêu đào của mình. Cùng với đó là một lượng lớn chứng khí được gã ác nhân tạo ra để giết chết những con người yếu đuối như Kagome và Miroku. Vì có lẽ hắn đang thực sự sợ những mũi tên phá ma của cô nữ sinh nên mới dốc hết sức như vậy. Tập 24 Sango cũng đã kịp rút tiến tới với những người bạn của mình. Để có thể cứu Miroku thoát khỏi lời nguyền hang gió thì cô ấy đã liều mạng tấn công vào người của Naraku. Dù đã thành công phá tan cơn lốc chướng khí của hắn nhưng mà ngay khi phi lại cốt quay trở lại thì tà khí bao quanh nó đã khiến cô ấy bị trúng độc nặng và rơi xuống tầng khác. Miroku lo lắng cho Sango nên cũng đã liều mình đến bên cạnh cô ấy. Kagome và Inuyasha đã nhận ra rằng Ngọc Tứ Hồn lại một lần nữa bị bóng tối bao trùm. Chính sự đau khổ khi sắp phải chia lìa của Sango và Miroku đã tiếp thêm sức mạnh tà ác cho viên ngọc. Đó cũng chính là thứ mà Naraku đã cố tình sắp đặt. Tức giận vì những việc gã ác nhân đã gây ra khuyển già xoa, liên vung thiết toái nhà tung đòn minh đạo tàn ngược phá nhắm thẳng vào hắn. Nhưng ngay lập tức Naraku đã hấp thụ sức mạnh từ ngọc tứ hồn vào cơ thể. Chính thứ sức mạnh vượt trội từ viên ngọc đã giúp hắn ta không thể bị hút vào minh giới. Nhưng ngay đòn tiếp theo, sự tức giận của Inuyasha đã giúp cho cậu ấy lãnh hội được minh đạo tàn nguyệt phá. Hình dạng cuối cùng
Kagome dự định bắn mũi tên phá ma thanh tẩy nó thì hắn đã cố hết sức vùng vẫy. Nếu có thể hạ gục Naroko, khuyến già xoa không hề ngần ngại tung thêm những đòn tấn công đầy uy lực khiến hắn lâm vào đường cùng. Những thấy gã ác nhân đã suy yếu dần, Sohomaru lúc này mới sử dụng bọc tóa nhà để phá hủy cơ thể của hắn. Nhắc chém từ thanh kiếm của sát sinh hoàng có uy lực lan rộng ra khắp cơ thể của Naroku và liên tục phá hủy xác thịt của kẻ địch cho đến khi chúng bị phá hủy hoàn toàn. Ngay lúc sơ xuất, Bạch Dạ đã bất thình lình xuất hiện phía sau Kagome để hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của hắn. Thanh yêu đau trong hình dạng minh đạo tàn nguyệt phá đã chém thẳng vào linh hồn của cô nữ sinh. Ngay sau đó, hắn cũng đã bị tiêu diệt dưới lưỡi kiếm của Inuyasha. Miruku và Sango may mắn gặp được Shippo bên trong cơ thể của nhện quỷ nên đã được giải độc chứng khí. Ngoài ra, do kẻ ác nhân đã suy yếu nên lời nguyện hang gió của anh chàng pháp sư đã không còn nguy hiểm nữa. Sau cùng, tất cả những người bạn của Inuyasha cũng đã tập trung đông đủ để đòi lại món nợ máu mà Naruto còn thiếu. Nhanh thôi, trận chiến cuối cùng sẽ diễn ra để những người bạn của khuyển già xoa có thể đòi lại cả nợ lẫn lãi từ gã ác nhân. Tập 25 có thể nhận quỷ của Noroku dần bị phá hủy từ bên trong bởi những đòn minh đạo tàn nguyệt phá của khuyển già xoa. Để tránh bị tiêu diệt, gã ác nhân đã đồng hóa cơ thể của mình với ngọc thú hồn. Rất nhiều khối chứng khí được hắn thải ra khỏi viên ngọc để đối đầu với mọi người. Giờ đây, Inuyasha có cố gắng chém đến cỡ nào thì gã ác nhân vẫn không thể chết. Sau Moro nhận thấy được rằng chứng khí bên trong các khối thịt mạnh hơn trước đây rất nhiều lần nên đã bảo ra Ken được cô cư và Rin đến nơi an toàn. Khi ra được phía bên ngoài, em trai của Sango đã phát hiện ra rằng hướng của khối chứng khí đang nhắm đến ngôi làng của bà Kede. Đến lúc này, Eroyasa mới biết rõ một đích thực sự của hắn ta, nhưng mọi thứ đã dần không thể kiểm soát khi mà những khối tà khí của gã ác nhân đã rơi xuống khắp nơi trên ngôi làng. Tưởng chừng như khuyển già xoa không thể ra tay kết liễu hắn để bảo vệ ngôi làng thì Sahomaru đã dùng bọc tối nha tung đòn chí tử. Kaume bất chợt nhận ra rằng, dù có chém được Naraku nhưng mà dường như viên ngọc tứ hồn vẫn còn đó không hề biến mất. Không còn cách nào khác, mọi người đã nhanh chân chạy ra ngoài để bảo vệ người dân vô tội. Cùng lúc đó, Inuyasha đã tung đòn minh đạo tàn nguyệt phá nhắm thẳng vào gã ác nhân để lộ ra vị trí của Ngọc Tứ Hồn. Không chần chừ Kagome liền dùng mũi tên phá ma đầy linh lực bắn thẳng vào viên ngọc. Ánh sáng thanh tẩy của cô ấy đã khiến cho những khối chứng khí trước đó biến mất hoàn toàn. Trước khi chết, Naraku đã đến bên cạnh giếng thật cốt. Mục đích cuối cùng của hắn chính là thực hiện điều ước của Ngọc Tứ Hồn sau khi chết. Trước đó, phân thân của hắn đã dùng yêu đao chém vào người của Kagome là để lấy linh hồn của cô ấy vào viên ngọc. Chính ngọc tứ hồn đã ép Naroku thực hiện điều ước của chính nó. Ngay khi gã ác nhân vừa biến mất thì phong huyệt trên tay của Naroku cũng đã được hóa giải. Nhưng đây mới chính là lúc điều ước của ngọc tứ hồn trở thành hiện thực. Một minh đạo đã mở ra nuốt chẩn Kagome khiến Inuyasha hốt hoảng. Không chỉ có thế, giếng thật cốt cũng đã biến mất ngay sau đó. Ở thời hiện đại, Sota cũng vô cùng lo lắng khi cánh cửa duy nhất để chị gái cậu quay trở lại cũng đã không còn nữa. Để giải cứu Kagome trong minh giới, Inuyasha đã quyết định dùng minh đạo tàn nguyệt phá để mở ra minh đạo. Một minh cậu sẽ tiến vào bên trong để cứu lấy người con gái cậu yêu thương. Kagome lúc này đã bị rơi vào ảnh giác khi bản thân cô ấy còn ở thời hiện đại. Nhưng khi đứng trước cây ngự thần thì ký ức 500 năm trước bỗng nhiên quay trở lại và đưa cô ấy thoát khỏi ảo giác của Ngọc Tứ Hồn. Mục đích của viên Ngọc cho cô thấy được ảo giác đó chính là muốn cô ước được quay trở lại. Chỉ có như vậy, Kagome mới có thể hoàn toàn bị nhốt vĩnh viễn trong ngọc tứ hồn để chiến đấu với lũ yêu quái. Nếu Kagome sử dụng ngọc tứ hồn cho sự an nguy của bản thân thì ngọc tứ hồn sẽ không hề biến mất. Nó sẽ lại sang thế giới tiếp theo và lại rơi vào tay của một kẻ nào đó để sống cùng những ước nguyện dơ bẩn tạo ra một vòng lập vô hạn. Inuyasha đã biết rõ ra mọi chuyện nhưng hiện tại cậu ấy không thể gặp được Kagome. Giờ đây chỉ còn cách là trông chờ vào quyết định của chính cô ấy. Tập 26 và cũng là tập cuối trong lúc đó, những người bạn của Kagome phía bên ngoài chân còn cách là chờ đợi kỳ tích sẽ đưa cô ấy cùng Inuyasha quay trở lại. Khuyến già xoa vẫn đang cố gắng hết sức mình để chiến đấu với lũ yêu quái bên trong Ngọc Tứ Hồn. Tại đó, cậu cũng đã thấy được chủ nhân của viên ngọc. Người đó chính là nữ pháp sư Midoriko. Lũ yêu quái nói rằng linh hồn của cô ấy đã chiến đấu với chúng trong suốt hàng trăm năm qua bên trong viên ngọc. Và nếu Kagome nghĩ đến bản thân khi thực hiện điều ước của Ngọc Tứ Hồn thì cô ấy cũng sẽ mắc kẹt tại nơi này và chiến đấu với yêu quái như Midoriko đang làm. Trong giây phút bị Ngọc Tứ Hồn cám dỗ thì Kagome đã nhớ đến lời dặn của ông mình. Chỉ duy nhất một điều ước đúng đắn mới có thể thanh tẩy được viên ngọc ra khỏi thế giới này. Nghĩ như vậy, Kagome đã không hề ước để gặp được Inuyasha mà cô ấy biết chắc rằng sớm thôi cậu ấy sẽ tìm đến được nơi này. Chính câu nói này của cô nữ sinh đã biến đổi thi
Ngọc Thu Hồng biến mất vĩnh viễn. Không ngoài mong đợi ước nguyện của cô ấy đã thành công xóa tan đi viên Ngọc Tứ Hồng, thứ tà ác đã gieo rắc cái chết trong hàng trăm năm qua. Sau bao thời gian chiến đấu không mệt mỏi với đám yêu quái bên trong Ngọc Tứ Hồng thì linh hồn của Midoriko cuối cùng cũng đã được thanh thản. Naruko cũng đã cảm nhận được thứ ánh sáng ấm áp khi mà Ngọc Tứ Hồng biến mất. Giờ đây gã ác nhân mới hiểu rằng đây mới chính là sự bình yên mà hắn đã tìm kiếm suốt bấy lâu. 3 năm sau đó, Rin đã được Sohoro để lại sinh sống như một đứa bé bình thường tại ngôi làng của bà Kede. Miroku thì vẫn đi làm pháp sư trừ tà để kiếm gạo về nuôi mấy đứa con. Ngày đầu, đứa nhỏ thứ ba của cậu ấy cũng sắp chào đời rồi nên là giờ tranh thủ gom lúa từ đám nhà giàu cùng với Inuyasha mà. Sau khi về đến nhà thì Miroku mới nhớ đến quá khứ lúc Noroku bị giết. Một cột ánh sáng đã mang Inuyasha và giếng thật cốt quay trở lại nhưng Kagome đã bị kẹt lại tại thời hiện đại và không thể quay lại. Bà Kade nghĩ rằng có thể khi viên ngọc tứ hồn biến mất thì Kagome đã hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng của mình và vai trò của cô ấy ở thế giới này cũng đã kết thúc. Từ khi Miroku có thêm vài đứa con thì cái lỗ tai của khuyển gia xoa cứ như là đồ chơi của tụi nó vậy á. Nhưng Inuyasha đã giao mấy đứa nhỏ lại chơi cùng Shippo vì cậu đã cảm nhận được một mùi hương quen thuộc. Không sai, Kagome bằng cách nào đó đã có thể quay trở lại thời chiến quốc từ diễn thức cốt. Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều kể từ 3 năm trước khi Kagome rời khỏi đây. Shippo thì thường xuyên rời khỏi làng để rèn luyện trở thành đại yêu quái hồ ly vĩ đại. Miroku và Sango thì có một gia đình đông con vô cùng hạnh phúc. Riêng về Kuoku đã rời khỏi nhóm của Sahomaru, cậu bé quyết định trở thành một Tajiza huyền thoại để giúp đỡ người dân tiêu diệt yêu quái. Koga và Ajima cũng đã trở thành vợ chồng với nhau và hiện tại cậu ấy đang đảm nhiệm vai trò tộc trưởng tộc yêu lan. Còn Kakuma thì đang cố gắng hoàn thiện bản thân để sống tại thế giới này. Cô ấy vừa học hỏi Jinanji và bà Kaede và cách trồng các loại cây thuốc và trở thành một Miko Chita. Có điều bất thường là khi cô em dâu Kakuma này chào anh hai Sahomaru thì cái mặt ổng à, hơi nhăn à. Mà thôi kệ đi, sáng sinh hoàng vẫn thường tới lui đến ngôi làng để tặng riêng những bộ kimono mới nhất. Có thể nói Rin chính là cô gái loài người mà Sahomaru chân quý nhất. Hình như phần sau là hai đứa nó cưới nhau hay gì ạ. Và chuyến xe tuổi thơ dài dòng thòng lòng của chúng ta đã dừng chân tại đây rồi. Dù gì thì đây cũng là một cái kết có hậu của tác giả. Rồi, mọi người có yêu cầu phim gì tiếp theo không nào? Comment bên dưới để tụi tôi cùng coi nha. Phim này thì hình như nó có ra đời sau của con Inuyasha với Sahomaru rồi đó. Nhưng mà chắc là tụi mình chưa tạm thời chưa muốn làm tới phần đó đâu. Tại tụi tôi nghĩ là sợ nó giống giống Boruto á. Nhưng mà thôi, đừng quên nhấn like và ủng hộ cho tụi mình vào những video lần sau nghe. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở series lần tới. Tạm biệt.